ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಜಿ ಟಿ ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ನ್ಯೂ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಏಟ್ ಟು ಝೀರೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏಜ್ ಎಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಜ್ ಅಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟರ್ಮ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸೇ ಪಾಲಿಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ನೀವು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಯಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸು ನೀವು ಇಯರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಆದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕಟ್ಬೋದು ಇವೆರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮ್ ಹರ್ಶೂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗೂ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ಮ ಶುಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಾಲಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಮೌಂಟು ಅದು ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೂ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಆಗ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ವೇವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ವರ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹಶೂಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಓಲ್ಡರ್ಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಹಶೂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್ವೇವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಅದೊಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ ಒಂದು ಐದನೇ ವರ್ಷ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಓಲ್ಡರ್ಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಟೋಟಲಿ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾಮಿನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಓಲ್ಡರು ಆಗ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ಗಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಓಲ್ಡರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಓಲ್ಡರ್ ಡೆತ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್